ওকে তো আমরা এবার বুঝব ওরেক্সের সবচেয়ে মজার একটা কাজ সবচেয়ে ভালো পেমেন্ট পাওয়া যায় এমন একটা কাজ আর এমন একটা কাজ যে কাজ করতে আপনার কোনো কিছুই শিখা লাগবে না আপনি এই মুহূর্তে থেকে কাজটা করতে পারবেন যদি আপনি ইংলিশে ভালো হন তো সেই কাজটা হচ্ছে ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট এটিকে আর এক নামে ডাকা হয় সেটা হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ওকে ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট অথবা পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট তো ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট কাজটা কি ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট কাজটা হচ্ছে মানে বিদেশের যেসব ব্যস্ত এক্সিকিউটিভ কোনো অফিসের ম্যানেজার অথবা কোনো সিইও যাদের কাজের উপর অনেক অনেক বেশি প্রেশার তখন তারা কি করে তারা তাদের কাজগুলা কাজের যে লোড সে লোডটা শেড করার জন্য তারা কয়েকজন মানে সহকারী নিয়োগ করে সাপোজ একজন ম্যানেজার উনি একজনকে বললেন যে আপনি হিসাবগুলো চেক করেন হিসাবগুলো চেক করে কোনো এরর পান কিনা দেখেন আরেকজনকে দিবে যে আপনি এই অমুককে ফোন করেন আরেকজনকে বলবে এভাবে বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন কাজ করতে বলবে আরেকজনকে বলবে যে ইমেল চেক করেন আরেকজনকে বলবে যে ইমেল তাল ইমেল লেখেন এভাবে তো আমরা জানি যে অফিসের যে ব্যস্ত এক্সিকিউটিভ পুরো অনেক অনেক কাজের প্রেশারে থাকে এখন ওই সব প্রেশার তারা লোড মানে শেড করার জন্য তারা দশ বারো জন ক্ষেত্র বেশি বিশ ত্রিশ জন তারা মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ করে সেটা হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট অথবা ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট তো আমার দেশে যে অর্থে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়ে বলা হয় অ্যাকচুয়ালি এই আউটসোর্সিং এর কাজে ঠিক সে অর্থে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট ইউজ করা হয় না আমার দেশে যেটা পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট আমরা বুঝি সেটা হচ্ছে জাস্ট অফিসের মানে পিএ যে অফিসের বাইরে পিএ বসে থাকবে নতুন কেউ বছর সাথে দেখা করতে আসছে জাস্ট পিএ জিজ্ঞেস করবে যে মানে অমুক সাহেব দেখা করতে আসছে মানে আসতে পারবে কিনা না এক্ষেত্রে ব্যাপারটা মোটেই সেরকম না এটা হচ্ছে সে যে বস ওনার মাথার কাজগুলো করে দেওয়া মানে ওনার যে মানে ওনার দুরকম কাজ থাকে একটা হচ্ছে ডিসিশন মেকিং এর কাজ আরেকটা হচ্ছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অফিসিয়াল জব ফাইল চেক করা মানে কোনো কিছু লেখা এই বিভিন্ন টুকটাক কাজ করা এগুলো হচ্ছে উনি ওনার নিজের কাজ তো সে মানে ওনার নিজের যে কাজগুলো সেই কাজগুলো উনি আমাদেরকে দিয়ে করাবেন ওনার লোডটা শেড করার জন্য এটি হচ্ছে ভার্চুয়াল ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট অথবা এটাকে আর নামে ডাকা হয় পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট তাহলে আমরা যদি ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্টকে অথবা পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টকে যদি এক শব্দ যদি আমরা প্রকাশ করি তাহলে সেটা হচ্ছে এটা লোড শেডিং মানে যেসব ব্যস্ত অফিসার অথবা ব্যস্ত এক্সিকিউটিভ তারা তাদের অতিরিক্ত কাজের লোড শেড করার জন্য এই ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ করে তো আসুন আমরা কয়েকটা ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজটা দেখি আমরা ওডেক্সে দেখি যে কাজটা কোথায় থাকে দেখুন এই যে ব্রাউজ অল জব ক্যাটাগরিস এখানে দেখুন এই যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সাপোর্টের আন্ডারে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সাপোর্ট এই যে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এখানে প্রচুর কাজ কাজ থাকে দুই হাজার সাতশো বিয়াল্লিশটা এই মুহূর্তে কাজ আছে তো দেখুন পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিক করলাম দেখুন এই যে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট আওয়ারলি জব সিক্স মান্থ টোয়েন্টি ওয়ার্স ওকে লিঙ্ক বিল্ডার ফোর ফাইভ হান্ড্রেড লিঙ্কস যোগ এটা অন্য একটা কাজে কিন্তু চলে এসছে বায়ার ভুলে দিয়ে দিয়ে দিয়েছে ওকে তো আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন তো আমরা এই ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজটা কেন করব এটা করব একটা হচ্ছে অ্যাভেলেবেল জব আমরা একটু আগে দেখলাম যে প্রায় দুই হাজার সাতশোটা কাজ আছে তো প্রচুর কাজ পাওয়া যায় 
আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই কাজগুলোতে কম্পিটিশন কম তারপর হচ্ছে হ্যান্ডসাম স্যালারি এবং স্যালারি হবে মিনিমাম ফাইভ ডলার ফাইভ ডলার আপ পার আওয়ার অন্য যে কোনো চাকরির চেয়ে অনেক ভালো স্যালারি তারপর হচ্ছে গুড রিলেশন উইথ টপ ম্যানেজমেন্ট মানে আপনার এই কাজগুলো করতে গেলে যে সুবিধাটা হবে বিদেশের টপ লেভেল ম্যানেজমেন্টের সাথে আপনার খুব ভালো একটা মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে খুব ভালো একটা পরিচিত হবে যেটা আপনাকে পরবর্তীতে অনেক অনেক দূর নিয়ে যেতে পারে ওকে মানে তাদের আপনি যদি তাদের আস্থা অর্জন করতে পারেন এবং তাদের সাথে তাল মিলিয়ে এসে হিসেবে কাজ করতে পারেন তাহলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে আপনার ভবিষ্যৎ আপনার ফিউচার কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ওকে এখন আপনার এই ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট কাজটা করতে কি যোগ্যতা লাগবে সবচেয়ে ভালো যোগ্যতা সবচেয়ে যোগ্যতা মানে বেশি যোগ্যতা যেটা যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ইউ মাস্ট বি এক্সপার্ট ইন ইংলিশ ভেরি গুড ইন ইংলিশ ইংলিশ বলতে গেলে ইংলিশের চারটা মডিউল একটা হচ্ছে লিসনিং রাইটিং স্পিকিং অ্যান্ড রিডিং এই চারটা মডিউলেই খুব ভালো হতে হবে তারপর হচ্ছে গুগল মানে গুগল ক্যালেন্ডার জানতে হবে গুগল ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে বাইরের সাথে শিডিউল শেয়ার করা যাই হোক আমি এটা আপনাদেরকে দেখিয়েছি বেসিক ইন্টারনেট অংশে আপনারা ওখান থেকে এই মানে গুগল ক্যালেন্ডার ইউজ করে শিখে নেবেন স্ট্রং কমন সেন্স এই আউটসোর্সিং করতে গেলে সরি ভার্চুয়াল এসিস্টেন্টের কাজটা করতে গেলে যেটা সবচেয়ে বেশি জরুরি সেটা হচ্ছে স্ট্রং কমন সেন্স ওকে তারপর হচ্ছে ওভারঅল স্কিল অফ এ স্পেসিফিক জব ওভারঅল স্কিল আপনাকে যে কোনো একটা কাজ সম্পর্কে ওভারঅল স্কিল থাকতে হবে তারপর হচ্ছে আপনাকে ট্যাক্স সেভি হতে হবে এবং ইন্টারনেট সেভি হতে হবে মানে টেকনোলজি সম্পর্কে খুব ভালো আগ্রহ থাকতে হবে এবং টেকনোলজি সম্পর্কে অনেক ভালোভাবে ভালো কিছু জানতে হবে যে নতুন একটা জিনিস আপনাকে দিলে আপনি খুব মানে খুব কয়েকদিন দেখে সেটার কোর্ডিনেটি বের করে ফেলতে পারবেন সেটা হচ্ছে ট্যাক্স সেভি মানে টেকনোলজি দিয়ে আপনি যে কোনো প্রবলেম সলভ করতে পারেন পারবেন ঠিক তেমনি ইন্টারনেট সেভি মানে ইন্টারনেটের কোটিনিটি আপনি জানেন এবং সেই বিষয়ে আপনার প্রবল আগ্রহ আছে তারপর আপনাকে জানতে হবে স্কাইপের মাধ্যমে কীভাবে ফোন কল করতে হবে তো আশা করি বুঝতে পারছেন তবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এখানে ইংলিশ আপনি ইউ মাস্ট এক্সপার্ট ইন ইংলিশ আচ্ছা এখন ভার্চুয়াল এসিস্টেন্টের কাজটা কয় প্রকার ভার্চুয়াল এসিস্টেন্টের কাজটা হচ্ছে তিন প্রকার এখানে প্রকার না বলে আমি বলি যে কি কী রকম কি কীভাবে ভার্চুয়াল এসিস্টেন্টের কাজটা করা যায় একটা হচ্ছে ভার্চুয়াল এসিস্টেন্ট ফর অফিস মানে অফিসের টুকটাক কাজগুলো করার জন্য ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ দেওয়া হয় সাপোজ একটু আগে আমি যেটা বললাম যে একজন ম্যানেজার তার হিসাবগুলো চেক করার জন্য অথবা তার মেল লেখার জন্য অথবা তার মেল চেক করার জন্য অনেক অনেক কারণে ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজটা ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ করতে পারে যে আপনি তার সাথে নেটে মানে কানেক্ট থাকবেন সে আপনাকে ওইখান থেকে বলবে যে আমার এই মানে অ্যাকাউন্টগুলো চেক করে দেন আপনি চেক করে দেখা আবার সেন্ড করবেন সে বলবে যে আমাকে এতগুলো ইমেল লিখে দেন অথবা এই মেলগুলো চেক করে দেন ঠিক এরকম মানে আমরা এখান থেকে বসেই তার কাজগুলো করে দেব তো ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট ফর অফিস অফিসের টুকটা কাজের জন্য এখানে কাজের কোনো মানে নির্দিষ্টতা নাই যে কোনো কাজ হতে পারে তবে এমন কাজ মানে সেই কাজগুলো মোটামুটি একটা গ্রাজুয়েট ছেলে খুব ইজিলি পারবে অথবা মোটামুটি একটা ইন্টারফার্ট ছেলেও পারবে যদি সে ইংলিশে ভালো হয় ওকে তারপর হচ্ছে ভি এফ ওর এসিও এখন আপনি যখন এসিওর কাজ করবেন এসিউ এসিউ কাজ করানোর জন্য আপনাকে নিয়োগ করবে মানে হায়ারিং ম্যানেজার হিসেবে যেটাকে বলা হয় ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট ফর এসিও সাপোজ একজন অনেক বড় বায়ার সে তার নিজের ব্যবসা নিয়ে বেশিরভাগ ব্যস্ত থাকে এখন ইন্টারনেটে অ্যাডভার্টাইজিং করার জন্য সে একজন মানে ম্যানেজার নিয়োগ করে যে বায়ার টাকা দিবে আর ম্যানেজারকে বলবে যে আপনি আপনি লোক নিয়োগ করেন মানুষকে হায়ার করেন হায়ার করে আপনি কাজ করেন আপনার টাকা পয়সা যা লাগে আমাকে বলব না আমি পে করব ওকে আমরা যেটাকে বলি ম্যানেজার অথবা আমরা বলি এখানে বলা হয় যে হায়ারিং ম্যানেজার অথবা বলা হয় ভার্চুয়াল এসিস্ট্যান্ট মানে আপনার কাজ হচ্ছে বাইরের পক্ষ থেকে বাইরের এসিও কাজ পরিচালনা করা লোক নিয়োগ করা এবং তাদেরকে দিয়ে কাজ করানো তো এখন এই ভি এফ ওর এসিও এখন ভার্চুয়াল এসিস্ট্যান্ট ভি এ ম্যানেজ ভার্চুয়াল এসিস্ট্যান্ট এখন 
এই এসইউর লুক নিয়ে করার জন্য আপনাকে এসইউর ওভারঅল বিষয়ে জানতে হবে আপনাকে অন পেজ এসইউ জানতে হবে আবার অফ পেজ এসইউ জানতে হবে তাহলে আপনি এই কাজগুলো পাবেন যাই হোক আপনারা কাজের ধরন বুঝে এখন থেকে এগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং মানে রেসপন্সিবিলিটি বুঝে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন যদি মনে করেন যে আপনারা পারবেন তাহলে অ্যাপ্লাই করুন আর না হয় অন পেজ এসইউ শিখে তারপরে আপনি মানে অ্যাপ্লাই করুন তবে অ্যাপ্লাই করুন বা না করুন আপনি আপাতত কাজগুলো দেখবেন তারপর হচ্ছে তিন নম্বর ভি এফ ওর আদার জব এসইউ জব ছাড়া আরও অন্যান্য অনেক জব আছে তো যে কোনো একটা জবে আপনি যদি ভালো ভালো আপনি পারফর্ম করতে পারেন তখনই আপনাকে মানে ভার্চুয়াল এস্টেন্ট হিসেবে নিয়োগ দিবে মানে কাজ করতে করতে যখন আপনি কাজটা সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝবেন তখন বাইরে একজন একসময় মনে করে যে এখন আপনার আপনার কাজ করানোর দক্ষতা অর্চিত হয়েছে এখন আপনি মানুষকে দিয়ে কাজ করাতে পারবেন মানে আপনি খুব ভালো কাজ বুঝেন এবং মানুষকে দিয়ে আপনি কাজ আদায় করাতে পারবেন তখনই বাইরে আপনাকে নিয়োগ দিবে এবং অনেক ভালো পেমেন্টে তো দেখুন আপনারা কাজগুলো কোথায় পাবেন আমি একটু আগে যেটা দেখালাম এই যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সাপোর্টের আন্ডারে আমি দেখাচ্ছি মানে আমরা অফিসিয়াল জবগুলো পাবো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সাপোর্টের আন্ডারে এই যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সাপোর্ট আন্ডারে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এগুলো হচ্ছে অফিসিয়াল জব আর আর যে কোনো ক্যাটাগরির কাজ সাপোজ আপনি এসইউ ক্যাটাগরির কাজ কোথায় পাবেন এই এসইউর কাজ পাবেন এসইউর মধ্যে মানে ভি এফ ওর এসইউ এটা পাবেন এখানে আর ভি এফ ওর অফিস এটা পাবেন এখানে অফিসের টুকটাক কাজ করার জন্য আর এসইউর ভি এফ ওর এসইউ মানে এসইউর হায়ারিং ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার জন্য অথবা এসইউর ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার জন্য সেটা পাবেন এই ক্যাটাগরিতে সেলস এন্ড সেলস এন্ড মার্কেটিং সেলস এন্ড মার্কেটিং থেকে এসইউ আচ্ছা আমি এখানে যা বলেছি যে আপনার ওভারঅল স্কিল লাগবে সে কাজ সম্পর্কে আপনাকে ট্যাক্স সেভ হতে হবে অথবা ইন্টারনেট সেভ হতে হবে হ্যাঁ আর একটা লাস্ট ওয়ান যেটা যে আপনাকে স্কাইপে খুব ভালোভাবে ইউজ করা জানতে হবে কারণ বাইরে হতে আপনাকে বলবে যে আপনি অনেক মানুষকে ফোন করেন আপনি কিছু কন্ট্যাক্ট নাম্বার আপনাকে দিবে আপনাকে আপনি মানে অমুককে ফোন করেন তমুককে ফোন করেন এখন সে ফোন করার জন্য আপনাকে কী দিবে আপনি কোনো মানে মোবাইল ডিভাইস থেকে ফোন করবেন না আপনি স্কাইপে থেকে ফোন করবেন তো স্কাইপে থেকে ফোন করার জন্য আপনারা জানেন যে স্কাইপিতে নেট মানে স্কাইপের মাধ্যমে ফোন করা যায় আপনারা স্কাইপের অপশানে ভালোভাবে দেখলে দেখবেন তাছাড়া আমি এই আমার বেসিক ইন্টারনেট অংশে স্কাইপ ইউজ করে দেখিয়েছি ওইখানে ফোন কীভাবে করতে হয় সেটাও দেখিয়েছি তো স্কাইপের মাধ্যমে ফোন করা মানে বায়ার আপনার স্কাইপি স্কাইপিতে ক্রেডিট লোড করে দিবে আপনি সেই স্কাইপি থেকে আপনি সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে কোনো জায়গায় ফোন করবেন ওকে তো তো আপনি বিষয়টা বুঝতে পারছেন যে ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট কাজটা করা করার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ইংলিশ আপনি মোটামুটি যদি ভালো ইংলিশ পারেন তাহলে আপনি ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজটা শুরু করতে পারেন আর যদি বা যদি বা মোটামুটি ইংলিশ জানেন খুব ভালো ইংলিশ না জানেন যদি মোটামুটি ইংলিশ জানেন তাও আপনি এটা করার সাহস করতে পারেন কারণ অ্যাকচুয়ালি কাজ করতে করতেই মানুষ কাদার জন্য মানে কাজ করতে করতেই এক্সপার্ট হবেন কাজ করার আগে মানে এক্সপার্ট হওয়া যাবে না কাজ করবেন ভুল হবে ভুল হওয়ার পরে আপনি ধীরে ধীরে কাদার জন্য প্রিপেয়ার হবেন এবার আমি ওরেক্সের আরও একটি কাজের ব্যাপারে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে ইমেল রেসপন্স অ্যান্ড হ্যান্ডলিং আমি দেখাচ্ছি কাজটা এই যে এই যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সাপোর্টের আন্ডারে ইমেল রেসপন্স অ্যান্ড হ্যান্ডলিং কাজ একটু কম বাট এইসব কাজ কম্পিটিশনও খুব কম তো দেখুন এই ইমেল রেসপন্স অ্যান্ড হ্যান্ডলিং কাজটা আসলে কি এই কাজটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মানে ইমেল চেক করা এবং ইমেলের মানে অ্যান্সার দেওয়া ধরুন একটা ই কমার্স সাইট তখন তাদের কাছে অনেক অনেক কোম্পানি অনেক অনেক প্রোডাক্ট কাস্টমার কী করে বিভিন্ন প্রোডাক্ট কেনার জন্য মানে মেল করে এখন তাদের মেলগুলো পড়ে সেইভাবে তাদের তাদেরকে রেসপন্স করা একটা কোম্পানিতে অনেক অনেক প্রয়োজনে মানুষ মেল করে এখন একদিনে ধরুন পাঁচ হাজার ছ হাজার অথবা দশ হাজার মেল আস আসতে পারে এখন কোম্পানিকে কোম্পানির মাত্র কয়েকজন এমপ্লয়ি এতগুলো মেল পড়তে পারবে না তখন তারা কী করে একটা গ্রুপ নিয়োগ দেয় নিয়োগ দেয় বিশ ত্রিশ জন অথবা একশো জনের একটা গ্রুপ নিয়োগ দেয় যে তাদের কাছ হবে শুধুমাত্র বিভিন্ন মেলগুলো পড়া এবং যাকে যেভাবে অ্যান্সার করা দরকার তাকে সেভাবে অ্যান্সার করা কাকে কীভাবে অ্যান্সার করতে হবে সেটা বায়ার মানে সেই কোম্পানি আপনাকে ট্রেনিং দেবে 
তো তো এখানে যে জিনিসগুলো লাগবে ইমেল রেসপন্স এন্ড হ্যান্ডলিং সেটা হচ্ছে ইমেল রাইটিং আর নাম্বার টু হচ্ছে ইমেল সেন্ডিং তো ইমেল রাইট করার জন্য আপনার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আপনার ইংলিশ রাইটিং স্কিলটা অনেক ভালো লাগবে আর সে মানে কি লিখবেন সেটা তো কোম্পানি আপনাকে ইনস্ট্রাকশন দেবে যে কোন কোম্পানি কোন কাস্টমার কী জিজ্ঞেস করলে কাকে কী বলতে হবে বাট আপনার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ইংলিশ গুড ইংলিশ রাইটিং স্কিল আর ইমেল মানে নিয়মিত নিয়মিত মানে সেন্ড করা ইমেলগুলো নিয়ে ইমেলগুলো পড়া পড়ে বুঝা এবং বুঝে সেগুলোকে সেভাবে অ্যান্সার অ্যান্সার দেওয়া তো এভাবে বিভিন্ন অফিস আপনাকে নিয়ে করতে পারে তারপর ই কমার্স সাইটগুলো নিয়ে করতে পারে মানে সহজ কথায় যা তার কাছে অনেকগুলো মেল আসে তারা আপনাকে নিয়ে নিয়ে করতে পারে আপনি আপনার দেশ আপনি আপনার বাসায় বসেই সেই বিদেশি অফিসের মেলগুলো চেক করবেন চেক করে তাদেরকে সেভাবে রেসপন্ড করবেন এটা ছিল খুব সহজ একটা কাজ যদি আপনি ইংলিশ রাইটিং স্কিলে ভালো হয়ে থাকেন ওকে থ্যাংক ইউ